வேணாலும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ கை வச்சா சாக்லேட் கொடுக்கலாம் அது அந்த வச்சா அவ்வளோதான் From Switzerland, Zurich. Time வந்து டைம் இப்போ வந்து ரெண்டு ஐம்பது டெம்பரேச்சர் நாட் பேடுங்க லெவன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஸோ அதனால ஓகேவா இருக்கு ட்ரிசல் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால பெருசா குளிர் தெரியல ஸோ இப்போ எங்க போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து யூஎஸ்ல பிலடெல்ஃபியில ஹர்ஷீஸ் பண்ணல அந்த மாதிரி இங்க ஸ்விஸ்னாவே சாக்லேட் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல லண்டட் அப்படிங்கிற ஒரு சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி டூல் தான் பண்ண போறோம் பஸ்ல போலாம் ஆக்சுவலா நம்ம கிட்ட பஸ் பாஸ் இருக்குது பட் நமக்கு டைம் இல்ல அதனால வந்து கேப் நான் வந்து புக் பண்ணிட்டேன் பக்கத்துல வந்துட்ட மாதிரி காமிச்சது ஓகே ஊபர் புக் பண்ணிட்டேன் ஊபர் வரப்போகுது நான் ரிட்டர்ன்ல வேணா உங்களுக்கு வந்து பஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத காமிக்கிறேன் ஸோ அங்க நிக்குது குட் ஈவினிங் இங்கிலீஷ் My name is Soran. Soran. Your name Madhavan. Madhavan, yes. Madhavan. Yes. <laughs> ஸோ ட்ரைவிங் வந்து சேம் யூஎஸில் இருக்கிற மாதிரி தாங்க இங்கே இல்லை ஸ்டேரிங் இங்கே இருக்குது ஸோ ரோடோட ரைட் சைட் ட்ரைவ் பண்ணோம் இந்தியா பிக் லேண்ட் பிக் கண்ட்ரி ஏ Good. Good. You got it. <laughs> yes, today good. <laughs> okay. So I got it right. <laughs> I can use this. <laughs> ஸோ நம்ம ப்ரொனவுன்சியேஷன் தப்பாக பண்ணால் கூட தப்பாக பண்ணுவோம்ல அதனால் கூகுள் அம்மாவே வந்து பேச வச்சிடலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வந்து ஸ்விஸ் பாஸ் இருக்குது ஒன் வீக்கான ஸ்விஸ் பாஸு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஸ்விஸ் ஃப்ராங்க் ஸோ ஒன் வீக் வந்து நம்ம எந்த பஸ்ஸு எந்த ட்ரெயினு அந்த ஃபெரி எது இருந்தாலும் அதில் ஏறி போயிட்டே இருக்கலாம் சுவிட்சர்லாந்துக்குள்ளோ ஸோ நான் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் முன்னாடி கிளம்பியிருந்தேன் அப்படின்னா பஸ்ஸில் போயிருக்கலாம் ஏன்னா பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு தேர்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் காமிச்சிது பட் இப்போது பஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக த்ரீ தேர்ட்டிக்கு போய் சேருவோம் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே லேட் ஆனாலும் நம்ம அந்த டூரை மிஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஆஃப் அன் அவர் நான் லேட்டாக கிளம்புறதுனால இருபத்தி மூணு ஃப்ராங்க் நான் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த ஊபருக்கு ஸோ டைம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட்டில் அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னா அதற்கான பெனால்ட்டியை நம்ம பே பண்ணி தான் ஆகணும் கரெக்டாக கொடை பிடிச்சி நடக்கணுங்கிற அளவுக்கு இல்ல அப்படியே லைட்டா ட்ரெஸ்ல ஆகுது நம்ம இந்த ட்ரெஸ்ல நடந்து போறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த சைட் தான் போட்டிருக்காங்க ஆரோ மார்க் அதான் என்ட்ரன்ஸ் ஹோம் ஆஃப் சாக்லேட் நான் சும்மா மியூசியம் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேங்க இங்கேயே தயாரிக்கிறாங்க போதாங்க போகிறங்க தெரியுதுங்களா இங்கெல்லாம் ஆட்கள் உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்க பாருங்க லேப் மாதிரி மேலே ஓகே உள்ளே போகலாம் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிறேன் வரும்போது எப்படி இருட்டிடும் நம்ம ஹர்ஷீஸ் பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதை விட பெட்டராக இருக்கலாம் இல்லை அதே மாதிரி இருக்கலாம் கண்டிப்பாக அதுக்கு கீழே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா பிராண்டு அந்த மாதிரி பார்ப்போம் மண்டே டு சண்டே வாத சன் டேக் டென் டு சிக்ஸு நம்ம வந்து அந்த த்ரீ ஸ்லாட்டில் வந்திருக்கோம் ஷாப் வந்து செவன் வரையும் இருக்கும் போல் ஃப்ரைடே வரைக்கும் சாட்டர்டே சண்டே வந்து ஓ பரவாயில்ல என்ன ஃப்ர ஜெர்மன் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் மண்டே ஃப்ரைடே இது சாட்டர்டே சண்டே பார்த்தீங்களா ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்களா ஜெர்மன் எவ்வளோ சூப்பராக படிச்சிட்டேன் ஓகே உள்ளே போகலாம் ஓ ஆல்ரெடி கிறிஸ்மஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க Hi, I already have a voucher. Okay, for what time? Three o'clock. Oh, we're going to pay CTA. We're going to pay for chocolate. Okay. Yeah. 
ஸோ இது புக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே உங்களுடைய சைட்டில் போய்ட்டு புக் பண்ணிக்கலாம் டிக்கெட்டு நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இதுவே டூர் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக வந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே புக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்மளோட இந்த ஸ்விஸ் அண்ட் ஃப்ரான்ஸோட ட்ராவல் பார்ட்னர் ஜிடி ஹாலிடேஸ் ஸ்விட்சர்லாந்து ஃப்ரான்ஸ் போகணுன்னா இல்லை யூரோப்பில் எங்கே போகணுன்னாலுமே ஜிடி ஹாலிடேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு டூர் ஆப்ரேட்டர் தேவை அப்படின்னா ஜிடி ஹாலிடேஸ் ரிலேபிளான கம்பெனி அண்ட் உங்களுக்கு வந்து விசா ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு அக்காமடேஷன் லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் சைட் சீயிங் ஸோ இந்த மாதிரி டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புக் பண்ணி உங்களுக்கு வவுச்சராக கொடுத்துருவாங்க ஸோ டூர் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜிடி ஹாலிடேஸ் சூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் தேவை இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே இங்கே தான் போட்டிருக்காங்க சாக்லேட் டூரு இங்கே யாரும் இல்லை அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போக வேண்டியதான் ஆடியோ கைடா ஸோ கைடு இருப்பாங்கன்னு பார்த்தேன் பட் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஆடியோ கைடு இப்போ யூஎஸ்ல அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டாக இங்கிலீஷில் பேசிடுவாங்க இந்த கைடட் டூர் எல்லாமே பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சு இங்கிலீஷு இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான லாங்குவேஜ் இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்க தனித்தனியாக டூர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம் இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு டூரு ஃப்ரெஞ்சுக்கு ஒரு டூரு ஜெர்மனுக்கு ஒரு டூரு ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அவங்களுக்கு கஷ்டம் அதனால் வந்து இது ரிமோட் மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ இது போட்டு கொடுத்துட்றாங்க நம்ம வந்து அப்படியே என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணி கேட்டுக்க வேண்டியதான் ஓ இந்த ரிமோட் எடுத்து நம்ம இதோட சிங்க் பண்ணுவோங்க ஸோ டேக் அ ஹேண்ட் செட் ஹோல்ட் த ஆடியோ கைடு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஃப்ளாக் ஆஃப் யுவர் லாங்குவேஜ் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ் பாருங்கள் இந்த வைஃபை மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ இதுதான் அது ஸோ எங்கே இப்போ டூர்லேயுமே வந்து எங்கே என்ன வேணுமோ அதுக்கிட்ட நம்ம இதை காமிச்சோம் அப்படின்னா அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருமா ஸோ பார்ப்போம் நம்ம என்ன நம்ம ஜெர்மன் தானே கற்றுக்கிட்டோம்ல சரிங்க பாருங்கள் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சிங்க அவ்வளோதாங்க ஃபோன் மாதிரி அப்படியே வச்சுக்க வேண்டிதான் ஸோ கரெக்டாக இந்த யோகே ஃப்ளாக் மேலே காமிச்சேன் அது சிங்க் ஆகிடுச்சு ஆனால் எங்கேயுமே அந்த மாஸ்க் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லைங்க எல்லாமே தூக்கிட்டாங்க ஓகே இங்கேயும் யாரும் இல்லை அங்கே பாருங்கள் ஸோ நம்ம கியூஆர் கோடு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதுதான் அந்த சாக்லேட் டூருக்கான டிக்கெட்டு என்ட்ரி ஃப்ரம் த்ரீ பாசிபிள் ஃபார் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நோ லிமிட் டு த லென்த் ஆஃப் த ஸ்டே ஃபிஃப்டீன் ஃப்ராங்க் சிஹெச்எஃப் அப்படின்னா ஃப்ராங்க் ஸ்விஸ் ஃப்ராங்க் என்ன நமது கால ஒரு Just 3.30, right? 3.20? Okay, what are you doing? Okay, you can open it on the mobile. Actually, you can print it on the QR code. You can use it on the email. You can use it on the email. You can use it on the scan. I have a problem. I have a problem. I have a problem. But you can use it on the mobile. So, you can scan it on the mobile. You can use it on the mobile. You can use it on the mobile. You can use it on the mobile. So, you can use it on the mobile. So, you can use it on the mobile. You can use it on the mobile. நுழைஞ்சோடனே கிரீனாக இருக்குங்களா ஆக்சுவலாக அது எதுக்கு அப்படின்னா அதாவது சாக்லேட் செய்யறதுக்கான மூலப்பொருள் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஹர்ஷீஸ் டூர் பண்ணும்போது அந்த கோகோ சீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கோகோ ட்ரீலேருந்து கிடைக்குது பெரும்பாலும் இந்த கோகோ ட்ரீ வந்து எக்வேட்டர் பகுதியில் வளரும் அதாவது பூமத்திய ரேகை பகுதியில் அதிகமாக வளரக்கூடும் மெயினாக இது வந்து வெஸ்ட் ஆப்ரிக்கா சைடில் குறிப்பாக கானாவை சுற்றி இது அதிகமாக விளையுதான் இது எப்படி பயிர் செய்கிறாங்க எப்படி பராமரிக்கிறாங்க எப்படி அறுவடை செய்கிறாங்கிறத தான் இந்த பகுதியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எங்கெங்கே போட்டிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் இந்த ஆடியோ டிவைஸ் காமிச்சிங்கன்னா அது வந்து சிங்க் ஆகிடும் அந்த இடத்தினுடைய ஸ்டோரி அங்கே பின்னாடி இமேஜஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்கள்ல ஸோ அதை கேட்டுற ஸ்டோரிலாம் வந்து நமக்கு இது சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கல்டிவேஷனுங்க இது வந்து ஒரு ட்ராபிக்கல் ட்ரீ கொக்கோ ட்ரீ ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட்ல தான் வளரக்கூடியதுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இது வளர்றதுக்கு இந்தியாலையும் சில இடங்கள்ல இது வளருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வளர்றதுக்கு எடுத்துக்கிற காலம் வந்து சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன்ஸ் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பூல இருந்து கொக்கோ பாட் வருது இல்லை அதுக்குள்ள தான் அந்த சீடு இருக்கும் அதுக்கு வந்து சுமார் ஆறு மாதம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க 
கொக்கோ பாட் நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அதை அறுவடை செஞ்சு மொத்தமாக ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க கலெக்ஷன் சென்டருக்கு ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை கட் பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த சீடெல்லாம் எடுத்து ஒரு வாழை இலையில் போடுறாங்க பனானா லீஃப் போட்டு அதை எகைன் பனானா லீஃப் போட்டு மூடி வச்சிடுறாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு இயற்கையாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஏழு நாளைக்குள்ளே இது வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த சாக்லேட்னுடைய அந்த வாசனை அந்த அரோமா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதை மொத்தமாக கொண்டு போய் ட்ரை பண்ணுறாங்க மொத்தமாக உலர்த்தி அதுக்கப்புறமா குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கு அனுப்புகிறாங்க இப்போ வந்து சாக்லேட்னுடைய முக்கிய மூலப்பொருளான கோகோ எப்படி கிடைக்குது அந்த அது எப்படி அறுவடை செய்கிறாங்க பயிர் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து இந்த பகுதியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாக்லேட்னுடைய வரலாறு பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே தான் நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அதுக்கு நம்ம நான்காயிரம் ஆண்டுகள் பின்னோக்கி போனோம் போல வாங்க இந்த சாக்லேட்னுடைய வரலாறு சென்ட்ரல் அமெரிக்கா அதாவது ஏன்ஷியன்ட் மெசோ அமெரிக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தற்போதைய மெக்சிகோ அங்கே தான் தொடங்கிச்சான் நான்காயிரம் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அங்கே தான் இந்த சாக்லேட்னுடைய அந்த முக்கிய மூலப்பொருளான அந்த கொக்கோ பீன்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து அங்கே தான் முதன் முதலாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு நம்பப்படுது ஸோ தற்போதைய மெக்சிகோ இஸ் த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் சாக்லேட் அவங்க வந்து இந்த கொக்கோ சீடு இருக்குல்ல அது வந்து கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட வரம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனால மெயினாக அது முக்கிய நிகழ்வுகளில் சடங்குகளில் அதை லிக்விடாக குடிக்க ஆரம்பித்தாங்களாம் அது வந்து கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டது அண்ட் மருத்துவ குணம் கொண்டது அப்படின்னு நம்பினாங்க அண்ட் இனிஷியலாக வந்து அது பிட்டர் டேஸ்ட்டு கசப்பு தன்மை கொண்டது இப்பயும் அது கசப்பு தன்மை கொண்டது தான் அதில் ஆட் பண்ணுற சுகரு மில்கு அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் சேர்த்து தான் அது ஒரு இனிப்பை கொடுக்குது ஸோ வந்து கசப்பு தன்மையோடு தான் அதை குடிச்சிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த சடங்குகள் விழாக்கள் அப்போ அதுக்கப்புறமா மாயன்ஸ் வந்தாங்க மாயன்ஸ் வந்து அதில் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணி குடிக்க ஆரம்பித்தாங்களாம் அந்த சீ கிடைக்கூடிய <laughs> வரலாறு <laughs> சரி சாக்லேட்னுடைய முக்கியமான மூலப்பொருள் கொக்கோ சீட் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஸ்விஸுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஸ்விஸ்ல அது வளரவே வளராது அது ஒரு டிராபிக்கல் ட்ரீ அது வளர ஹியூமிடிட்டி தேவை ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் இருபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும் இது எதுவுமே ஸ்விஸ்ல கிடையாது ஏன் வந்து ஸ்விஸ் சாக்லேட்னுடைய தலைநகரம் ஆச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் அதற்கு காரணம் பல ஒரு சில முக்கியமான காரணங்கள் மட்டும் சொல்றேன் இந்த சாக்லேட் சாக்லேட் சார்ந்த மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகள் ஆயிரத்தி எட்நூறுகள்ல தான் ரொம்ப அதிகமா நடந்ததுங்க இந்த சாக்லேட் பவுடரா மாத்தனதா இருக்கட்டும் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் தயாரிச்சது அண்ட் மில்க் பவுடர் கொண்டு வந்தது ஸோ இதெல்லாமே வந்து சாக்லேட்டை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு வர உதவியது அதாவது சாக்லேட் வந்து மிக பெரிய அளவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறதுக்காக உதவியது அதுக்கப்புறமா மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பாக கருதப்படுறது இந்த மில்க் சாக்லேட் அதற்கு காரணம் ஹென்ரி நெஸ்லே அண்ட் டேனியல் பீட்டர் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம விசிட் பண்ணியிருக்கிறது லென்ட் ஃபேக்ட்ரி இவர் தான் சாக்லேட்ல இந்த கான்சிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸை கண்டுபிடிச்சார் அந்த ப்ராசஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிட்ற சாக்லேட் எவ்வளோ சாஃப்டாக சில்கியாக இருக்கு அப்படி நம்ம சாக்லேட்டை சாப்பிட்ருக்க முடியாது அது ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பாக கருதப்படுது அண்ட் லிண்ட் இன்னைக்கு வரைக்குமே பிரீமியம் சாக்லேட் ப்ரொடியூசர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் மிக முக்கியமாக பிலிப் சுச்சார்ட் சார்ல்ஸ் அமைதி ஹென்ரி நெஸ்லே டேனியல் பீட்டர் லிண்ட் டாப்லர் இவங்கெல்லாம் ஸ்விஸோட தொடர்பு பட்டிருப்பாங்க ஸ்விஸ்ல இருந்தவங்களா இருப்பாங்க இல்லை ஸ்விஸ்ல வந்
ஃபேக்ட்ரியை ஓப்பன் பண்ணுவாங்களா இருப்பாங்க இந்த கண்டுபிடிப்பு ஸ்விஸ்ல நடந்ததா இருக்கும் இல்லை ஸ்விஸ்ஸை சுற்றி இருக்கிற ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்பு பட்டிருந்ததுனால ஸ்விஸ் வந்து இந்த உலகத்தினுடைய சாக்லேட்டினுடைய மையமாக மாறிச்சு தலைநகரமாக மாறிச்சு ஸோ இப்போ நம்ம நின்றுட்டுருக்கோம்ல இந்த ரூமில் வந்து ஃபுல்லாக இந்த சாக்லேட்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவங்க அண்ட் ஸ்விஸ் வந்து சாக்லேட்டினுடைய தலைநகரமாக மாறினதுக்கு காரணமான பெயர்கள் அவர்களுடைய வரலாறு அப்போது இருந்த மிக முக்கியமான பிராண்டு சாக்லேட் அந்த கவர் அந்த நேம்ஸ் அப்போ பயன்படுத்திய பொருட்கள் அதெல்லாம் இந்த ரூமில் வச்சுருக்காங்க கடைசியாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டேஸ்டிங் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி குயிக்காக இந்த ப்ரொடக்ஷன் எப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் அந்த மூலப்பொருட்கள்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஸோ கொக்கோ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸு அதோடு சேர்த்து நிறைய ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு சாவி குச்சி என்னென்னா ஒரு கிலோ ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க பின் க்ளீன் இருக்குது இதில் வந்து பிரித்து எடுத்துருது ஃபாரின் மெட்டீரியல் அண்டு க்ளீன்டு கொக்கோ பீன்ஸு ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா உடைக்கிறாங்க ஸோ உடச்சி இந்த மாதிரி ஷெல்ஸ் தனியாக பிரித்து எடுத்துடுறாங்க நிப்ஸ் உள்ளோ தனியாக பிரித்து எடுத்துடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரோஸ்ட் பண்ணுறாங்க ரோஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி ரோஸ்டட் நிப்ஸை போட்டு லிக்யூஃபைடு நிப்ஸாக மாற்றுறாங்க ஃபைனலி கொக்கோவா லிக்கர் ஸோ இந்த ஃபார்மில் வந்துடுது ஸோ இதை கொண்டு போய் தான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதோட மிக்ஸ் பண்ணி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்சர் கொக்கோ லிக்கர் கொக்கோ பட்டர் சுகர் மில்க் பவுடர் நாளையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க இங்கே ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வந்துடுது கோர்ஸ் மிக்சர் பேஸ்ட்டு ஸோ அதை கொண்டு வந்து ப்ரீ ரீஃபைனர் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்படி வருமா ப்ரீ ரிஃபைன் பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபைவ் ரோல் ரிஃபைனர் ஃபைனல் டச்சஸ் லிக்விட் சாக்லேட் மாஸ் ஸோ இப்போ ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு எக்கச்சக்கமான சேம்பிள் வச்சுருக்கிறாங்க எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் டெம்ப்டிங்காக இருக்குங்களா இன்னும் க்ளோஸ்அப் போதுமா க்ளோஸ்அப் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி களத்தில் இறங்கிடுவோமா ஸோ இங்கே போகிறங்க ஸோ இங் இங்கே வருது அப்படியே பிடிச்சி அடிப்போம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸ்பூன் வச்சுருக்காங்க நம்ம கோக் ஃபேக்ட்ரி டூர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் அன்லிமிட்டட் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ இங்கே ஓகே ரெடி யம்மி இது டார்க்கு இப்படி அள்ளி குடிக்கலாம் போல் இருக்கா லைட்டு இது ஒயிட்டு பியூர் மில்க் சாக்லேட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சிடும் அப்படி ஸ்பூனில் கொஞ்சம் உண்டு எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஒருத்தர் வந்து டம்ளர் கேட்டார் இந்த மாதிரி குட்டி கப் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அது வாங்கி குடிச்சிக்கிறதுக்கு டம்ளர்லாம் கிடையாது ஸ்பூனில் கொஞ்சம் உண்டு நக்கிட்டு போங்க அப்படின்னாங்க செம்த்தியாக வாங்கியிருக்கேன்டா இவன் தான்டா கேட்டு வாங்கியிருப்பான் அப்படிங்கிறீங்களா இல்லை இல்லை நிஜமாலுமே வேறு ஒருத்தர் தான் கேட்டார் நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தேன் சரி ஓகே அங்கே வந்து ஸ்பூனில் சாப்பிட்டு வந்துட்டோமா ஸோ இங்கே வந்து சாலிட் ஃபார்மில் ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஸ் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ கை வச்சா சாக்லேட் கொடுப்பாங்க பாருங்க வந்தாச்சா அவ்வளோதான் செம்மையாக இருக்குது எவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே சுற்றி வச்சுருக்காங்க அண்ட் இந்த சாக்லேட் டேஸ்டிங்க்கு வந்து ஏதாவது லிமிட் இருக்குதா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் உங்க ஸோ இது காலையில் ஒம்பது பத்து மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுறாங்களா அந்த ஒம்பது மணி ஸ்லாட் போட்டு நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டு ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறாங்களா க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இங்கேயே நின்றுட்டு இதை எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டே இருக்கலாம் அது ஸ்பூனில் பிடிச்சி பிடிச்சி குடிச்சிட்டே இருக்கலாம் ஸோ எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது ஸோ 
ஸோ சாக்லேட் லிக்விட் ஃபார்மில் வந்தது அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ அந்த பார் சாப்பிட்டோம் ஸோ இந்த எடைப்பட்ட ப்ராசஸ்ஸு அண்ட் எப்படி இதை பேக் பண்ணி வெளியில் கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு ஹர்ஷீஸ் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி டூர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதுலேருந்து ட்ராலி டூர் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணோம் ஒரு ட்ராலியில் உக்காந்துக்கிட்டே ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் வந்து லைவாக நம்ம போய் பார்த்தோம் அது பார்க்கலன்னா அதற்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது இன்னும் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் அது ஸோ அடுத்து தான் முடிஞ்சதுங்க இது சாக்லேட் காஸ்மோஸ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க ஸ்பேஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸு அண்ட் ஃபுல்லாக அந்த சாக்லேட்ஸ் பற்றி தான் இன்ட்ராக்டிவாக வச்சுருக்காங்க நம்ம சும்மா அப்படியே ப்ளே பண்ணுற மாதிரி அது ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க சாக்லேட் ஹெவனா சாம்பிளா ஃப்ரீயா ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் டிஸ்பிளே தட்ஸ் வை பிராட் மை பேக் பட் யூ டிசப்பாயிண்டட் மீ அட்லீஸ்ட் ஒன்று ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஓகே ஞாபகார்த்தமாக ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கலாம் பட் எடுத்து இங்கேயே சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறாப்ல ஓகே சாப்பிட்லாங்களா என்ன கலர் சாப்பிடுவோம் அது நம்ம வெயிட்டு கோ கலர்லேயே சாப்பிடுவோமா ம் சாதரி that strawberry that one yeah nice so okay ga enal idhuk mela saavadum illa already nariya saapta tagetidichu ullave and liquid form la saaptom la so adu romba bayangaram a tagetidichu so okay nam abbe veliye po veliye vera enna irukku nu paapom abbe illa keela chocolate story ungala periya store vechirupaanga la so adhula enna enna irukku abbingiradhu poi paathittu abbe kalambo so adha ஒரு தூரம் வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப போக முடியாது க்ளோஸ் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ சாக்லேட் சாம்பிள் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே பைலட் பிளான்ட்டே வச்சுருக்காங்க ஃபுல்லாக மேனுஃபேக்சரிங் எப்படி இருக்குமோ அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாக்டாக அப்படியே வச்சுருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அப்படியே ஒன்றா படிச்சுட்டு போகலாம் ஸோ தான் டீட்டெயில்டாக உள்ளே வந்து சிம்பிளாக வீடியோவில் பார்த்தோம் இங்கே வந்து டீட்டெயில்டாக அந்த மிஷின்லாம் அப்படி லைனாக வச்சு அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வச்சுருக்குறாங்க நீங்கள் அந்த சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன் ஓ நம்மளோட டிக்கெட் இங்கே ஸ்கேன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சாக்லேட்ஸ் கொடுப்பாங்க சரி ஓகேங்க வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஷாப் சாக்லேட் ஷாப் உள்ள போய் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் போகலாம் ரொம்ப பெரிய சாக்லேட் ஸ்டோருங்க லென் பிராண்டில் இல்லாத சாக்லேட்ஸை கிடையாதுங்க சப்போஸ் டிஸ்பிளேயில் இல்லைன்னா கூட கேளுங்க உள்ளே இருக்குது நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லாமே இருக்குது அண்ட் எஸ்பெஷலி இது கிறிஸ்மஸ் டைம் அப்படிங்கிறதுனால கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் சாக்லேட்ஸ்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க அண்ட் இன்னொன்று இங்கே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேர் போட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணி செஞ்சு தருவாங்க ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த சாக்லேட் டூர் பெஸ்ட்டாக யூஎஸில் நம்ம பண்ண ஹர்ஷீஸ் சாக்லேட் டூர் பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஹர்ஷீஸ் வந்து இன்னும் நிறைய இன்ட்ராக்டிவாக இருந்தது நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சுது நம்ம வெளியில் பஸ்லலாம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அண்ட் ட்ரோலி ஒர்க்ஸு ஸோ உங்களுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்த
அண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா டைம் தேவைப்படுது ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே தேவைப்பட்டது பட் இங்கே வந்து அதிகபட்சம் நீங்கள் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் முடிச்சிடலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே ஹர்ஷீஸ் டூர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஓகேவாக தான் இருக்கும் அது பண்ணலை அது பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் டிக்கெட் ப்ரைஸில் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க ஹர்ஷீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதிகம் டிக்கெட் ப்ரைஸும் அதிகம் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் முப்பத்தி ஒரு டாலர்ஸ் வரும் லின் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி டூர் ஃபிஃப்டீன் ஃப்ராங்க் அதில் பாதி தான் ஸோ வேற்றுமைகள் ஒற்றுமைகள் எல்லாமே பார்த்தோம் பேசணும் ஸோ சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் எப்படிங்க இருந்தது லிமிடெட் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லலாம் இல்லை மியூசியம்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாமா முடிச்சிக்கலாமா வேண்டாமா ஸோ ஓகே நான் சொன்னல வரும்போது வந்து நான் ஊபர் எடுத்து வந்தாச்சு சக்சுவலாக வரும்போதே வந்து பஸ்ஸில் வரணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் டைம் பஸ் எப்படி இருக்குது இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சேன் போகும்போது போகலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி நம்ம இங்கேருந்து போகும்போது பஸ்ஸில் போயிட்டு உங்களுக்கு பஸ்ஸில் எப்படி இங்கே பஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் பஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிச்சிட்டு நம்ம ஹோட்டல் போயிட்டு அங்கே இந்த வீடியோ முடிச்சுப்போம் போகலாம் ஈஸிங்க ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஹோட்டல் அட்ரஸ் போட்டேன் அது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு பஸ் ஏற சொல்லிச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வாக் பண்ணி போய் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏறு அப்படின்னு சொல்லிச்சு நான் எங்கே வா எங்கே வாக் பண்ணி போகணுன்னு அப்படியே தேடிட்டு இருந்தேன் அந்த லைவ் வியூ போட்டு பார்த்தா எதிரிலே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நின்றுச்சு ஸோ வேகமாக ஓடி போய் ஏறிட்டேன் பஸ் டிரைவர் நம்ம ஓடி வரது பார்த்து நீ பாட்டி வச்சுருந்தார் ஸோ பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்தாச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பதினோரு ஸ்டாப்ஸ் அப்படின்னு காமிக்குது பதிமூணு நிமிஷத்தில் ரீச் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ அது கரெக்டாக நம்ம வந்து எந்தெந்த ஸ்டாப் அடுத்தடுத்து வருதுன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் மேப்லேயும் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அது போய் சேர்கிற டைம் செவன் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஆகுது கரெக்டாக வந்து அந்த சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போல் நம்ம வந்து அப்படியே மேப் பார்த்துக்கலாம் இல்லை அந்த ஸ்க்ரீன்லேயும் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக ஈஸியாக பார்த்துட்டு இறங்கிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஒன் வீக்கான பாஸ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ எங்கே வேணாலும் ஏறி எங்கே வேணாலும் இறங்கிக்கலாம் சுமார் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஸ்விஸ் ஃப்ராங்க்குங்க ஸோ ட்ரெயினு பஸ்ஸு அண்ட் லோக்கல் ஃபெரி எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஜங்ஷன் மாதிரி நினைக்கிறேன் கனெக்ஷனுக்கு ஓகே லெஃப்ட் போகணுன்னு வருது ட்ராஃபிக் நான் கம்மியாக பார்க்குறேங்க இந்த ஊரில் எல்லாருமே நான் மோஸ்ட்லி இந்த பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து கனெக்ட் பண்ண சொன்ன பஸ் வந்து நைன்ங்க ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரெயின் மாதிரி ட்ராமு இங்கேருந்து ஃபோர் ஸ்டாப்ஸ் ஏழு நிமிஷத்தில் நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுவோம் ஸோ எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் வெளியிலேருந்து வந்து பஸ்ஸில் வந்தோம் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே வந்து இந்த ட்ரெயின் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வழியிலே இறங்கிட்டேன் பெராடு பிளாட்ஸா அந்த இடத்துலேயே ஏன்னா வந்து இங்கே இருந்து நம்ம அங்கே போய் இறங்கி அந்த இடிஎச்சா அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் நடந்து போகிற மாதிரி காமிச்சிச்சு பட் இங்கேருந்து இன்னொரு ரூட்டு காமிச்சிச்சு இந்த ஸ்டாப்பில் இருந்து நம்பர் சிக்ஸ் பிடிச்சி போனோம்னா நம்ம ஹோட்டல் வாசலில் இறங்கிக்கலாம் அப்படின்னு காமிச்சிச்சு அதனால் டக்குன்னு அந்த ஸ்டாப்பில் இறங்கிட்டேன் ஸோ அதுதான் அட்வான்டேஜ் எங்கே வேணாலும் இறங்கிக்கலாம் எங்கே வேணாலும் எறிக்கலாம் நம்ம அடுத்த ஸ்டாப் இறங்கணும் நண்பர்களே சூப்பரில் இருபத்தி மூணு ஃப்ராங்க்கு சேவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த பஸ் எடுத்ததுனால போகும்போது நம்ம ஊபரில் போகும்போது இருபத்தி மூணு ஸ்விஸ் ஃப்ராங்க் ஆச்சு ஸோ இது வந்து அந்த நம்ம அந்த வீக்லி பாஸ் யூஸ் பண்ணி வந்தாச்சு ஸோ ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த பஸ்ஸு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்குங்க ஜஸ்ட்டு கூகுள் மேப்பில் அட்ரஸ் போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அண்ட் இவங்களும் அந்த இந்த இந்த பஸ் இந்த கனெக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஆப் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது அது இன்னும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது அப்படின்னா 
அது நான் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுப்போம் இதுதான் நம்ம ஹோட்டலு இதுக்கு முன்னாடி எபிசோடில் பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரிஞ்சுருக்கோம் நான் ஹோட்டல் உள்ளே போயிட்டு செக் இன் பண்ணிவிட்டு ரூம் காமிச்சிட்டு முடித்தேன் ஸோ அடுத்த எபிசோடில் வந்து நான் நாளைக்கு இங்கே பேங்க்கு அண்ட் வாட்சு இதெல்லாம் காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த எபிசோடில் நாளைக்கு ஈவினிங்கே கிளம்பி நம்ம வந்து இந்த கிராமம் இருக்கிற சைடுக்கு போகிறோம் லூசன் அண்ட் அந்த இன்டர்லக் அண்ட் அந்த ஏரியாவுக்கு போகிறோம் ஸோ அடுத்த அடுத்த எபிசோட்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்த எபிசோடில் நான் உங்களை சீக்கிரமாகவே பார்க்குறேன் வேட்டு கோ பாய்